ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டான்செட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸோட சொல்யூஷன் இந்த கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கேட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபிகர் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆரோட வேல்யூ என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதோட ஓல்டேஜ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட்டோட வேல்யூ எயிட் இங்கே பேரலாக ரெண்டு ரெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க டென் ஓம் டென் ஓம் இப்போ நம்ம இந்த ஆரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்றது இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் பாருங்கள் பேரலல் காம்பினேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி நம்பர் ஆஃப் அதாவது என் நம்பர் ஆஃப் சேம் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா என் நம் என் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக ஆகிட்டுருந்ததுன்னா எத்தனை டைம் வருதோ அத்தனை டைம் இந்த சேம் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணணும் பேரலல் காம்பினேஷன் அப்படி இல்லைன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ போட்டாலையும் இல் கெட் த சேம் ஆன்சர் இங்கே வந்து டென் இருக்குது இங்கே ரெண்டுமே டென் பேரலல் காம்பினேஷனில் இருக்குது ஸோ டூ டைம் பேரலல் காம்பினேஷன் இருக்கிறதுனால டென் டூவால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை பாருங்கள் நமக்கு ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தெரியும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் விட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஆரோட வேல்யூ இது ரெண்டுமே சீரியஸ் காம்பினேஷனில் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ அண்ட் எயிட் ஆம்ஸ்ன்றது தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட்டோட வேல்யூ இதை இந்த சைடில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா எயிட் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஆகும் இந்த எயிட்டை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட் ஆர் ப்ளஸ் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்ட்டியை நான் இந்த சைட் கொண்டு வந்தேன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஆகிடும் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அகெயின் எயிட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு இருக்குது எனக்கு ஆரோட வேல்யூ தான் தேவை இந்த எயிட்டை நான் இந்த சைடில் கொண்டு வந்தேன்னா சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எயிட் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வோல்டேஜ் யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் த்ரீ டி இஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வோல்டேஜ் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ செவன்டீன் வோல்ட்டா ரூட் ஆஃப் செவன்டீன் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் செவன் வோல்ட் ஆப்ஷன் டி வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ சாரி ரூட் டூ வோல்ட் இதில் எந்த வேல்யூ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் சேம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கேட் கொஸ்டின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டான்செட்டில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ப்ளஸ்னா அந்த த்ரீன்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டிசி டிசி வேல்யூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏசி ஃபோர் காஸ் இல்லைனா ஃபோர் சைன் சைன் டேர்மோ இல்லை காஸ்ட் டேர்மோ வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஏசி ஸோ இது எப்படி எழுதலன்னா விடிசி தட் இஸ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் டிசி வோல்டேஜ் எப்படி எழுதலன்னா சேம் வேல்யூ அது அப்படியே இருக்கும் இது வந்து த்ரீனா த்ரீ அப்படியே வரும் ஸோ அப்போ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த டிசி வோல்டேஜ் இஸ் த்ரீ வோல்ட் இதே ஏசி வோல்டோட ஆர்எம்எஸ் வோல் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா என்ன வோல்டேஜ் வேல்யூ இருக்கும் இங்கே ஃபோர் இருக்கா தட் இஸ் நத்திங் பட் விஎம் ஸோ இது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎம் காஸ் ஒமேகா டீன் இருக்கு ஸோ விஎம் டிவைடட் பை ரூட் டூ தான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ விஎம்மோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை ரூட் டூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வோல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் வேல்யூ ஸோ அதை ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஸ்கொயர் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இதை மாதிரி பண்ணோம்னா வில் கெட் அ லைக் திஸ் ஸோ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வோல்டேஜ் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இருக்கிற அந்த விடிசியை ஸ்கொயர் பண்ணோம் ப்ளஸ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த விஏசி ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைன் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டூ இது எயிட் டைம்ஸ் ஆகும் ஸோ நைன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் ஓல்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட ஆப்ஷன் ஏ தான் இங்கே கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஏ சிஸ்டம் வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஹேஸ் த க்ளோஸ்டு லூப்
ஸோ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஜே இன்ட்டு ஒமேகா ஜே ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆகும் ஜே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ அதை ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இதே நான் மேக்னிடியூட் எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் தட் இஸ் இமேஜின் ஏ ப்ளஸ் ஜே பி அப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்ஸ் தட் இஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது மேக்னிடியூட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த ஓவரால் டேர்மே இந்த சைடில் வந்ததுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒமே மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஜீரோக்கு அந்த பக்கம் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு ஆகும் இதிலேருந்து ஒமேகாவோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணால் டூ ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி ஸோ டூ ரேடியன் பர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ஜிஹெச்எஃப் எஸ் பிளேன் த நைன் ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் ஆஃப் த லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜிஎஃப் எஸ் இன் டெச் எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு இ டு த பவர் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு எஸ் டிவைடட் பை எஸ் பாசஸ் த்ரூ த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சஸ் அட் த பாயிண்ட் ஸோ இதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கேட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அஸ் வெல் அஸ் டான்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஃப் எஸ் இன் டெச் எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் அட் ஃப்ரீக்வென்சி ரெஸ்பான்ஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஜே ஒமேகா சப்ஷூட் பண்ணும் அப்போ ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா இன் டெச் ஆஃப் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜே ஒமேகா சப்ஷூட் பண்ணும் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஜே ஒமேகா இருக்குது அதனால் ஜே ஒமேகா சப்ஷூட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபேஸ் ஆங்கிள் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபேஸ் ஆங்கிள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ டினாமினேட்டரில் இங்கே ஜே ஒமேகா இருக்குதுன்னா மைனஸ் நைன்ட்டி இதே நியூமரேட்டரில் ஜே ஒமேகா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் வரும் ஓம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் இந்த ஈ டு த பவரில் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ அப்படியே வரும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒமேகா ஸோ அப்போ ஆங்கிளோட ஃபேஸ் ஆங்கிளோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒமேகா இதே அந்த ஒமேகா பிசி நைக்வஸ்ட் பிளாட் கட்ஸ் த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சஸ் இது ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நைக்வஸ்ட் பிளாட் கட்ஸ் த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சஸ் அண்ட் த ஃப்ரீக்வென்சி ஆங்கிள் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா அண்ட் ஹெச் ஆஃப் ஜே ஒமேகா வந்து எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகாவும் இதுவும் ஜே ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒமேகான்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நான் என்னென்ன எடுக்கிறேன்னா ஒன் பை ஃபோர்னு எடுக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் ஒமேகா பை ஃபோர்னு வரும் இந்த மைனஸ் நைன்ட்டி நான் அந்த சைடில் கொண்டு போனோம்னா ப்ளஸ் நைன்டி ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோரை நான் அந்த சைடில் கொண்டு வந்தேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணனா ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி தட் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ ஒமேகாவோட இந்த மைனஸ் அந்த மைனஸை கேன்சல் ஆகிடும் ஒமேகாவோட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டி தட் இஸ் நத்திங் பட் டூ பை பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ நமக்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன வரலாம் டூ பைனும் எழுதலாம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா சப்ஷிட் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் பை இன்டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை ஜே இந்த இடத்துல ஒமேகாவுக்கு பதில் இப்போ என்ன சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம்னா டூ பைனு சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஸோ பை இன்டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை இன்டு ஒமேகாவோட வேல்யூ டூ பை டிவைடட் பை ஜே இன்ட்டு டூ பை இங்கேயும் ஒமேகாவோட வேல்யூ டூ பைனு சப்ஷிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பையும் இந்த பையும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை டூ ஜே இன்ட்டு e to the power of minus 0.25 into 2.5 pi இன்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பைனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூ பாருங்க அப்போ
அப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ ரியல் டேர்ம் இஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரியல் டேர்ம் நமக்கு ஜீரோ இமேஜினரி டேர்ம் நமக்கு ஜீரோ ரியல் டேர்மோட வேல்யூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இமேஜினரி டேர்ம் வேல்யூ ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த நைக்வஸ்ட் பிளாட் எந்த பாயிண்ட்டை நமக்கு அதை கட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஜே ஜீரோவை தான் அது கட் பண்ணும் இந்த கொஸ்டின் டான்ஸ் அட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் த சர்க்யூட் ஷோனின் ஃபிகர் வில் ரெசிடென்ட் அட் ஆல் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் இஃப் நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆரா இந்த ஆரா அப்படின்னு கேட்கல ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு ஆரோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இது ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஆரோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டாக இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி எழுதலாம்னா டோட்டல் அட்மிட்டன்ஸ் வேல்யூ இதை வந்து ஒய் ஒன் இது ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒய்எல் ஒய்சின்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஆர்எல் இது ஆர்சின்றதுனால இது ஒய்எல் ஒய்சின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் அட்மிட்டன்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த டோட்டல் ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்னு ஒன் பை இசட்டல் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட்டின்னு எழுதலாம் ஒன் பை இசட்டல் இசட்டல் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ப்ளஸ் இந்த ரெசிஸ்டரையும் இந்த இண்டக்டரையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் ஒன் பை இசட்டலோட வேல்யூ ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் இதே கெப்பாசிட்டர் வரும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா தட் இஸ் இண்டக்டர் வரும்போது ப்ளஸ்ஸும் கெப்பாசிட்டர் எடுத்து எடுத்து எழுதும் போது மைனஸ் ஜே எக்ஸின்னு வரும் அப்போ ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஜே எக்ஸி இப்போ இது வந்து ப்ளஸ் எப்போவுமே டினாமினேட்டர் நம்ம காஞ்சிகேட் இருந்ததுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் காஞ்சிகேட் எடுப்போம் காம்ப்ளெக்ஸ் காஞ்சிகேட் எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன சி சைன் இருக்கோ அது ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம எடுத்து மேலையும் கீழையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ ஆர் மைனஸ் ஜே எக்ஸல் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஜே எக்ஸலாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் ஆர் மைனஸ் ஜே எக்ஸல் டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஜே எக்ஸல் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி நமக்கு என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கே ஜே ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ ஜே இன்ட்டு ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி இங்கே இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை இதுக்கும் ப்ளஸ் காஞ்சிகேட் எடுத்தோம்னா இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் வரும் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துலேயே நம்ம எந்த விட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்னா ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸியால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது வந்து இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆகும் ஏவோட வேல்யூ ஆர் மைனஸ் இதோட வேல்யூ ஜே எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரியல் டேர்ம் இமேஜினி டேர்ம் தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஆர் டிவைடட் பை இந்த டிவைடட் டேர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து இதுக்கும் காமன் இதுக்கும் காமன் அப்போ தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ரியல் டேர்ம் இதில் ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதில் ஜே டேர்மை வெளியில் எடுத்தேன் இது ரெண்டுத்துலேயும் பாசிட்டிவாக நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வரும் எக்ஸி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர் இது மைனஸ்ன்றதுனால மைனஸ் எக்ஸல் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இந்த ரெசன்ஸ் கண்டிஷனில் ரியாக்டிவ் பார்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் தட் இஸ் நத்திங் பட் இமேஜினரி டேர்ம் பார்ட் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ எக்ஸி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் எக்ஸி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸல் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த டேர்மை நான் ஜீரோக்கு அந்த சைடில் கொண்டு வந்தேன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் எக்ஸி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இதை நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸி இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸல் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர் இது எக்ஸி என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒமேகாவில் எழுதணும்னா ஒன் பை ஒமேகா நாட் சி அதே போல் எக்ஸல் எழுதணும்னா எக்ஸல்னா இண்டெக்டர் ஸோ ஒமேகா நாட் எல்லுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இங்கேயும் எக்ஸியே ஒன் பை ஒமே
இந்த ஈக்வேஷனில் ஒமேகா நாட் ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்குது ஸோ அதை ஒரு சைடில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் இதை அந்த சைடில் கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஆகிடும் அதே போல் இந்த ஆர் ஸ்கொயரை நான் ரைட் அண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ எல் பை சி மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு ஆகும் இதில் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் காமனாக வெளியில் எடுத்தேன்னா எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் சி இன்ட் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அகெயின் நான் இதை எல் சியை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இதில் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் எல் சியை வெளியில் எடுத்துட்டால் எல் வந்துருச்சு ஸோ சி நம்ம வந்து டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணால் சி சியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு நமக்கு எல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எல் பை சின்னு வரும் அகெயின் இந்த எல் பை சியை நான் அந்த சைடு கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை எல் பை சி மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் இந்த எல் பை எல் பை சி வந்து இந்த எல் சி வந்து ஒன் பை எல் சின்னு ஆகிடும் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல் சி இன்ட்டு இந்த டேர்ம் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் அப்போ ஒமேகா நாட் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் சி இன்ட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க அட் ஆல் த ஃப்ரீக்வென்சிஸ் ரெசனன்ஸ் அட் ஆல் த ஃப்ரீக்வென்சிஸ் அப்படின்னா ப்யூர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போ ப்யூர்லி ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வேல்யூ வந்து ஆரோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா ஜீரோவாக மா மேக் பண்ணணும் ஸோ ப்யூர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த டைமில் இருக்கும்னா இஃப் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி இப்போ இதை நம்ம சப்ஷூட் பண்ணோம்னா இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ ஃப்ரீக்வென்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா த ரெசிடன்ஸ் அட் ஆல் த ஃப்ரீக்வென்சிஸ் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போ நமக்கு எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சின்னு நம்ம சப்ஷூட் பண்ணோம்னா தான் ஆரோட வேல்யூ எல் பை சின்னு வரும் அப்போ தான் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ ப்யூர் ரெசிஸ்டன்ட் ப்யூர்லி ரெசிஸ்டிவ் டைப்பில் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சின்னு இருக்கணும் தட் இஸ் நத்திங் பட் எந்த ஆப்ஷனில் வருதுன்னு பாருங்கள் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி தட் இஸ் நத்திங் பட் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இதுக்கான டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கான கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அண்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு சொல்யூஷனோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே